ik fiets heel graag, ik fiets soms heel ver, ik fiets soms rap en ver, ik probeer van alles te combineren. Maar het leukste aan fietsen is stoppen met fietsen. Ik bedoel, er is niks zo plezant als afgezien te hebben, als, als uh, een hele tijd gereden, een beetje je grens opzoeken, misschien wat verleggen of niet. Maar vooral om dan te stoppen onderweg of op het eind en te babbelen met elkaar en die ervaring te delen met elkaar. Als je een fiets mogen hebben, dan zou het een gravelbike zijn. Ja, ik vind, er bestaat niet zoiets als één fiets waar je alles mee kunt doen. Dat kan een hele slechte mountainbike zijn, dat kan een slechte koersfiets zijn, dat kan een, 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 een slechte reisfiets zijn, maar ik kan het er wel allemaal mee doen. De term gravel komt echt wel uit Amerika overgewaaid. Ik denk niet van Engeland of dit of dat, dat is echt wel vanuit Amerika. Daar hebben nu eenmaal 98% van de wegen in Amerika zijn gravelwegen. Dus het is iets groter dan België. En daar is gewoon heel veel, ze noemen dat ook wel B-road. En die zijn vaak onverhard. Er is daar een groep begonnen, gelijk dat mountainbiken ontstaan is ook ergens lokaal, maar eigenlijk op een paar punten tegelijk is dat met die gravelbikes ook zo gegaan, dat ze eigenlijk zijn beginnen met cyclocrossfietsjes uh, op die b-roads te rijden. Eigenlijk ook wel met koersfietsen, maar geprobeerd om zo dik mogelijke banden erop te leggen. Om eigenlijk op die b-roads weg van de wagens te kunnen rijden. En het eerste dat wij daarmee in, in, in aanmerking kwamen, of ik dan, denk ik, is uh, eigenlijk Trans-Iowa. Ik volgde begin jaren 2000 op internet zo wat die Amerikaanse bouwers en zo, en ik zag daar ineens fietsen ontstaan waar dat dan schijfremmen op stonden of koersfietsen. Wat eigenlijk ineens de mogelijkheid gaf om nog dikkere banden. Ja, daar zijn dan bandenfabrikanten op gesprongen. En zo is dat eigenlijk beginnen evolueren. Ik, ik denk dat Trans-Iowa misschien wel een van de eerste. Dus dat was eigenlijk, uh, ik denk, oost-west heel Iowa door 320 mijl ongeveer. Non-stop race. En je had 36 uur. Ik heb er eigenlijk altijd slecht op gezeten op die fiets. Uh, gedurende de eerste 15 kilometer. En dan vond ik daar toch weer altijd mijn positie. Maar elke keer als ik op die fiets stapte, dacht ik van, ik zit daar niet goed op. Het is 200 onverhard. Het is ondertussen 15 jaar geleden. Maar ik denk dat dat een klein beetje ontstaan is van te zien van, oh, in Amerika rijden ze hè, dwars door Iowa. Dat lijkt me wel cool om zoiets te doen. En wij organiseerden lang afstandsbrevetten, BRM's, Brevet Rond de En in 2003 heb ik toen Parijs-Brest-Parijs -Parijs gereden, 1200 kilometer in één rit. Dus we hebben gewoon een parcours uitgestippeld, uh, waar dat zoveel mogelijk onverhard in zat. Zijn de langs de Demerdijk, langs de Netendijk, door het gras. Dus dat was eigenlijk, ik denk, een 160 kilometer zeker onverhard van de 200. En we hebben dat dan gewoon, uh, omdat we niet veel marketing in ons uh, hebben, hebben we dan maar de 200 onverhaard genoemd. Ja, iedereen kwam daar gewoon naartoe met zijn koersfietsje, dus er was mijn tanden bij. Er waren wat meer platte banden dan op elke gravelrit nu, denk ik. Uh, maar iedereen vond dat super plezant. Dat dus, uh, was ook een schitterende dag. Ik ga niet pretenderen dat wij de eerste waren om, om met gravel avant la lettre te beginnen of dit of dat. Dat bestaat al heel lang. Ik heb hier met een mooie t-shirt aan, de Rasta Fellowship. Ik ken niet heel de geschiedenis, maar dat is eigenlijk de uh, oldest off-road road club in de uh, UK. He, dus die, die gingen eigenlijk in de jaren 40, 50 trokken die IJsland door op gewoon sportieve fietsjes, uh, koersfietsjes met spatborden, met, met shitty remmen. Uiteindelijk, als je kijkt naar de eerste Tour de France, was een gravelrit. He, dus er is niks nieuw aan, aan het gravelverhaal. Dit is, dat zou gewoon reclame kunnen zijn voor een, een moderne gravelrit, maar dat is 1967. Maar dus ook, plezant zijn aan fietsen, niet stoppen met fietsen, het is weer bewezen.